ili wao kwanza kupata kila story fanya kusubscribe kisha bofu ya kengele <laughs> na tutakunya pia kila kona sisi si hojemba wanoko E bana mambo ni vipi mambo ni aje mda wangu wa hochemba upo kwa poa kabisa na mimi niko good nazidi kushukuru wa kuzidi kuonesha support yako kwetu lakini vile vile nikukaribisha kwa mara nyingine tena ndani ya hochemba tv acha ile yako pendwa kabisa inakuletea hot news kila siku kwa masaa tofauti tofauti kwa leo ni siku nyingine tena ndani ya mwezi huu wa tatu basi nakukaribisha kwa mara nyingine tena ndani ya hochemba tv kwa lengo ni kuburudisha kukuelimisha na kufundisha pia kwa matukio mengi mazuri na trend kwenye mitandao ya kijamii lakini hata yale pia ambayo hau ya fahamu mume asikia tu juu juu yani basi kazi yetu ni kusogezea kwa karibu zaidi zile habari zote kuhusiana na master wetu na vitu vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii na vitu vinavyoendelea pia hata nchini kwetu ikiwa muda huu bana nimekusogezea na story ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii kwa siku mbili hizi tatu kuhusiana na Diamond Platinumz pamoja na Official Lean hope all know kwamba Official Lean alikuwa ni ex wa Diamond Platinumz aliyewahi kudate nae kipindi kile cha ile wasafi festival mwaka jana kwenye November December hivi uh, so watu aliviona mara nyingi nyingi wapo pamoja wakawa wakawa wanasema wao oh, huenda hawa kweli wakawa wapenzi kwa sababu show nyingi za za Wasa Festival kila mikoa alipokuwa anatembea Diamond basi na yule Irene ambaye Uh, Irene ambaye anafahamika kama official ina alikuwa akionekana mara nyingi sana kwenye zile show alikuwa anaonekana mara nyingi sana akiwa bega kwa bega na Diamond Platinum. So tokao so, anaisi hivyo lakini yeye mwenyewe official ina aka, akaamua kuweka wazi kabisa kwamba kila akiposti picha yake basi anaandika kabisa hapo na Mrs. Simba sijui Lion Gike sijui nini na nini hivi yani kwa yani maneno ambayo kidogo kiaona unaona kabisa hapa itakuwa wana date so ikawa ndo hivyo basi ndo watu wakawa wanajua kweli hawa watu wana date ikaendelea kuwa hivyo na kama tunavyofahamu kwamba Irene au official link ni video vixen na amefanya ame amecheza sana sana kwenye wimbo wa kwetu ule wa Raven ni wimbo wake wa kwanza kabisa ule huko kwetu sijui nini na nini na nini yani ule wimbo wa Raven alishawahi ku kuwa video vixen kwenye ule wimbo lakini vile vile hata kwenye wimbo wa hodari wa mapenzi au wimbo wa mboso video vixen alikuwa ni yeye Irene lakini vile vile akaona nisikai tu kwenye video vixen hivi sasa tunaona kwamba ni mwimbaji na yeye anaimba japokuwa watu wengi wanamnanga na kumchamba kwamba oh ana sauti amekimbilia tu huko mziki una mbaka sijui vitu gani yani watu wengi wanasema kwamba huyo official link na Hamisa Mobeto wamekorupuka kuingia kwenye mziki bora wangebaki tu kule kule kwenye video vixen. So mambo mengi sana yalikuwa yanaongelewa kuhusiana na huyu Lin au official Lin au Irene lakini tuachane na hayo bana kubwa kuliko kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi story inayo trend story ambayo uh, kila kukicha inazungumziwa ni hii uh, vijembe vinavyorushiana kati ya huyu uh, Diamond Platinumz pamoja na 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 huyu Irene na tunakumbuka kwamba kama unakumbuka alisha kuletea story kuhusiana na ile uh, ile video ambayo ile picha ambayo official link aliposti akujionyesha kama ipo kwenye kitanda ambacho kitanda kikiangalia uh, wale watu wote ambao waliwe kudate nao Diamond yani kile kitanda ni cha Diamond kwenye ule mjengo wa kule Madali Diamond ana kitanda kama kile yana sana yeye akajipiga picha pale akaweka kimoji fulani hivi kama cha kuziba sura as if kama tujue kwamba amerudiana na Diamond na walikuwa wamelala wote kitanda kwa sababu kiposti picha bana upo kitandani kwa mwanaume unajua basi kuna kitu hapo kilikuwa kinaendelea so akarusha picha ya namna ile ambayo kalizua gumzo kwenye Instagram ikazua gumzo kwenye mitandao ya kijamii unajua watu wakawa wanajiuliza imekuwaji kuaje wakati huu ni ex na sasa hivi tunajua Diamond yuko na tanashi sasa yanakuaje mambo hayo unajua so watu wakaanza kufuatilia mpaka mpaka uh, media fulani kamfanyia interview Irene na alipojiwa kasi akaulizwa kwanza ba imekuaje mbona picha kama ile alafu tunajua sasa hivi wewe haupo na mzee baba haupo na, na sukari ya warembo akasema kwamba kwani haujui kama mwisho ni wake wanne ilo jibu ndo alilitoa Irene So sasa watu wakawa hapo kwenye dilemma sasa vile alivyojibu kwamba hujui kama mwisho ni wake wanne sasa tuelewaje wakati Diamond tunajua kwamba hayo mambo alishayaacha sasa hivi katulia na mtarajiwa wake katulia na mke mtarajiwa wake unajua ambaye ni Tanasha Don na sasa yanakuwaje haya mambo yanatokea tokea vipi haya mambo so mambo yakawa hivyo bana kwenye mitandao ya kijamii katoka hivyo sasa bana kubwa kuliko na issue ni kwamba kumbe uh, Diamond akaona nisikai kimya bora nijibu maana haya mambo yanapanda kichwani huyu mtu kutuma picha kama vile kunichafulia mimi kwa Tanasha kwa sababu nikiendelea kukaa kimya hili Tanasha ataendelea ku kujua labda ni kweli au ni vipi mbona Diamond asemi kitu chochote anaweza kukasirika Tanasha mpenzi wangu so akaamua na yeye kufunguka akachukua zile 
Amina akachukua screenshot fulani hivi then akapost kwenye Insta story zake akaandika vi maneno ya uchambo. Akaandika kwamba mm, usie kata tamaa kutwa kujituni eh kutwa kujitumisha picha za kujiseksisha na meseji za kunirubuhi hata kujibia hujibii hujibii ila bado umo tu kwani yangu ina sukari alafu unafosi uongo ili uonekane umelala kwangu unikome hii ni kutokana na ile picha ambayo aliituma unajua hii ni kutokana na ile picha ambayo alikuwa ameituma official link onekana kama yuko kwa diamond na kitanda kile kile sasa diamond akaamua kujibu na kusema kwamba ehe uh, usie kata tamaa kutwa kujitumisha picha za kujiseksisha na message za kunirubuhi eh hata kujibia ujibila bado umo tu kwani yangu ina sukari halafu una, una force yani halafu una force uongo eti uni eti uonekane umelala kwangu unikome kumbe naelekea bana huyu official link huwa ana chat na diamond kinguvu nguvu unajua maana hii kutwa kuji, kujitumisha picha za kujiseksisha na message za kunirubuhi kwamba uenda anamfataga dm na kuchat naye kujitumisha vipi cha picha maana hapa tunaona kwenye picha hii bana hapa alikuwa chat kama na diamond then official link atuma picha vipicha vyake vya mababa then anaandika i miss you sio ni nani lakini diamond hakuishia hapo Diamond hakuishia hapo bana akaendelea kusema kwamba oh akaendelea kusema kwamba kila ninachoposti WhatsApp story kutwa kujikometisha ehe we uoni kama uh, jinsi ninavyokupotezea sikujibu alafu unaenda kuongea uongo eti umelala kwangu nikome utoto wenu nilishaacha niko busy na maisha yangu Mhm tena sana yani kachukua yeye msini um, zake yuko busy na, na msini zake so msimfuatilie wala msitaki ku, ku yani kumfatafata sasa hivi kesha tuliana tanasha so nini yani unajua so kutokana na picha ambazo alikuwa na, anatuma official link na kujipelekesha DM kwamba oh sio ni na nini na kuona best nimekumisi hapa jinsi ndivyo chatting zinazoonekana kwamba official link amemtexi hi na kuona best nimekumisi akatuma pale kipicha akaandika kwamba hii picha yako kama una mawazo vile akatuma picha ya diamond na kuandika caption na hiyo au kama umekasirika then diamond akatuma kijibu kwa kuweka kile kama kile kidude fulani hivi cha vidole hivi fulani hivi kwamba unikome au hivyo yani sasa issue ikaja kwamba hapa kwenye jina Diamond kwa ni WhatsApp yake amemsevu ame lini mpya. Sasa kumbe inavyoelekea kwamba Diamond alimblock huyo official link, alimblock huyo Irene, then Irene akafungua namba nyingine ndio akasevu jina hilo la lini mpya. Unajua so mambo yakaendelea yakazidi kuendelea, bana yakazidi kuendelea. Hasa sabana kumbe huyu alikasirika kutokana na kwamba kwa nini au umenisevu umenisevu mimi hivyo kwa nini umenisevu mimi lini mpya unajua kwani namba yangu hauna unajua sasa lini bana na yeye akaichukua ile kwenye insta story yake lini na yeye aliposti picha aliposti na nini zake akaposti pale mambo, mambo yake mengi lakini moja ya kitu ambacho alikiposti kwenye insta story akakipiga ki, picha akaki screenshot then akakituma kwenye page yake ya Instagram na kuandika kwamba kwenye caption akaandika usiniletee umavimavi mimi tena koma tuuliza na niliu hiyo unajua sasa sijui na niliu nini then pale kwenye ile caption ilikuwa inasomeka kwamba tena uongo mwingine uwe unauangalia mavi wewe unapenda kuchafua watu wewe nani kwani eti unanisumbua ehe mshamba wewe pole namba yangu watu wote wanajua haya weka tuone eti umesevu Irene mpya mi mpya kweli haya sasa onyesha namba unajua sasa hapo anamwambia Diamond kwamba onyeshe namba kwa nini amesevu lini mpya na huyu kwa jinsi anavyodai kwamba Diamond ametengeneza chati kwamba zile chati Diamond amezitengeneza wala sio kuwa ni kweli walikuwa wana chati vile hapana yeye madai yake kwamba Diamond ametengeneza zile chati so akaendelea kusema lini akaendelea kusema kwamba mimi sitengenezi chati mimi na post video sasa kama unaweza post namba watu waione mzee baba naona pressure imepanda tena sasa hivi yani hii ninayosoma hapa Irene aliposti tena kwenye insta story yake na kusema kwamba mimi sitengenezi chati mimi na post video kama vile Diamond ina ana, yeye Irene kwa mtazamo wake anaona kama Diamond anatengeneza chati so yeye akasema kwamba haye atengenezi chati bali ana post video lakini mpaka sasa hivi video yote ya posti watu wanisubiri hiyo video uenda yeye akawa kajitetea kweli ikaonekana ni kweli ya hizo chati au nini ni kweli lala kweli kule ni kweli hayo mambo yaliendelea kwa kweli ila Diamond anaendelea tu kujisafisha kwamba asionekane kwamba ni kweli sukari ya warembo kama a, kama jina lake linavyosema kwamba yupo na tanasha lakini bado hajatulia bado yuko tena na official link so kwa kusema kwamba mimi sitengenezi chat mimi na post video sasa kama unaweza posti posti 
hizo namba yani acha namba watu waione mzee baba naona pressure imepanda hiyo ni kutokana na ile jina ambalo walili save jina lari ni mpya unajua so mambo yakaendelea yakaendelea kuwa hivyo unajua ah nyingine akasema wewe unapenda kuchafua watu eti wewe nani kwani eti unanisumbua he mshamba we pole namba yangu watoto anajua haya weka tuone eti umesave lari ni mpya lari ni mpya kweli so kutokana na hiyo na kutokana na hii kwamba akasema well, hapa alivyosema kwamba yeye ya atengenezi chati so mambo ndio yakazidi kuharibika na kuharibika lakini hapo diamond ya kujibu kitu yeye yeah, alivyo sema tu vile basi ya kuendelea kusema kitu kingine lakini kumbe Tanasha bana najua yeye alimuelewa mpenzi wake kwamba yeye hey, sasa hivi ametulia na mimi hati tereki hivyo kama kama kumtetea akaposti aka screenshot chatting za Diamond then akaweka kwenye screen kwenye Insta story yake na kuandika ka, kwamba na kuandika maneno fulani hivi kwamba wewe oh, yani ya design fulani kwamba tayari umeshaachwa kwa nini unajinganganiza mtu akupendi sasa hivi kasha endelea na msini zake kwa nini unamfatafata so yani mambo ya kawa hivyo mambo yakazidi kutirilika na hata Nashadona na yeye akaingilia kati hii issue lakini kwa upande mwingine bana uh, siku ya jana Irene huyo officialin kwenye insta story yake ma unajua mambo siku hizi ni insta story unaweza kusubiri kwenye kwenye page mtu asipost lakini ukita kwenye insta story utakuta utakuta na mambo kibao mamwanga kibao yani so yani kwenye insta story ya lini officialin uh, jana aka posti picha kwenye kile kile kitanda sasa yeye sijui ni kwa nini anaeka black and white wakati kitanda cha demo kinaonekana kipo black na i mean white pure lakini chake huyu ukiweka black and white unajua hata kama rangi ni blue hata kama rangi ni njano hauwezi ukajua kwamba hiyo ni rangi gani ya kitanda na japo kwa vitanda vingi huwa vina yani mimi ni furniture nyingi za kule dano za, za kule danube huwa zinafanana maana demon most of the furniture zake huwa ananuaga kule Danube Mall City Mall. So yani uenda wakanunua wote vikao vimefanana ila tu kutafuta kiki au kupenda kumchafua mwenzio kupenda kuchafuana au watu ni mchezo gani unaoendelea ndio maana kupostika kama hivi lakini question mark inakuja kwamba kwa nini anaweka black and white? Kwa nini asiweke ile real rangi kabisa ile kala watu wakaiona kwamba hii ni kichanjano iki ni cheupe ili tujue kama ni cheupe basi uenda ni kweli unajua? So yani akaposti kwa kitanda na ka video fulani hivi akawa anaimba imba pale anashikashika kwa kitanda then akaandika kwa caption kwa chini pale akasema na kupenda unanipenda akaweka na kiemoji cha kopa unajua akamalizia hivyo yani so akaandika hivyo yeye na kupenda unanipenda na kiemoji cha kopa lakini kitanda ni kile kile ambacho kimezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii sasa wewe unahisi ni ishu gani inayoendelea kwenye Instagram kuhusiana na hawa watu je ni kiki au ni vipi lakini kwa upande wake undedetu wa taifa na mzungumzia mange kimambi alivyoona ishu akaona bora aijibu unajua Aijibu na yeye pale akaamua kusema kwamba mdogo wangu Diamond achana naye bahili sana yule wigi OG tu hakunanuli hebu ona ehe umeinamisha kichwa ila nywele imeganda juu inakusubiri uinuke muondoke zenu fanya yako mwaya wai upewe pressure za mwanaume anayekuvalisha wigi za stili waya asiye kuamini huyo ni mgeni kwa dai atakuwa amesahau ereni za misa zilikuwa za Danube pia atakuwa, pia atakuwa amesahau mimba ya misa ilivyokana mwanzoni tena alikuwa anaonekana kwenye redio kabisa nini Insta na huyo Tanasha naye akai kimya jamani maana anajaribisha tu mbona wa Kenya huwa sio mazoba huyu mkenya wa wapi jamani unajua eh Ehe Lena kanaelea kusema kwamba ila amekudhalilisha mno wai ya kuchambe vile kama una video za kujitetea nipe dada yako niko posti ye like yani hii posti ni kwamba alikuwa anamtetea Lin alikuwa anamtetea official Lin mangi kimambo unajua kama unamwambia yule dada yeye akionaga kitu huwa haweza kunyamaza yani huwa anasema na huwa anaongea. So mambo ndivyo alivyo kwa kwenye mitandao ya kijamii lakini watu wengi wanasema ni kiki. Je, wewe ni nini mtazamo wako kuhusiana na hii habari? Unaisi ni kiki au ni kweli haya mambo yanaendelea kwamba ni kiki waliotengeneza Diamond Platinumz na um, official link kwamba wazidi kupata umaarufu au ni vipi? Basi hapo ta drop comment yako kwamba nini mtazamo wako, nini maoni yako juu ya hii issue na like pia utaachia. Mary Joseph wakati mwema.